Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o pouco a pouco foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? Hoje, como eu estou de sábado, eu gravo na quarta-feira, tá uma tarde fria, chuvosa, mas tá bom assim mesmo. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês um convidado que eu amo entrevistá-lo. E todos gostam, porque quando eu digo que ele vem aqui, ah, Marli, ah, você pergunta isso, pergunta aquilo, eu sei que ele vai falar pra gente, ele é tão simpático, olha só. Então, meus telespectadores, eu tenho checadinhos assim, é muito pouco hoje, são os aniversários, os aniversários do meu querido amigo Pedro Henrique, que foi aniversário no dia 20, filho do querido casal Ana Maria e Rússio Conci. Parabéns, Pedro. Estou sabendo que você vai passar um ano e meio na Alemanha, né? Fazendo curso, que coisa boa. Aniversaria também, hoje, quarta, aniversariou quarta-feira, é, Tiffany, Tiffany, do, não, a Tiffany foi dia 17, mas ela vai comemorar, comemorou, né, no, no dia 17, na quarta-feira, que ela, não, ela comemorou, um grande abraço, Tiffany. A outra aniversaria no dia 24, uma grande amiga, Leda Sader, esposa do empresário Gilberto Sade. Um grande beijo, Leda. Você é muito querida. Então agora eu já vou apresentar meu convidado, que eu sei que tem mil coisas para fazer. Ele está numa semana do Corre, Corre. É o nosso querido amigo, bispo de Ocesano, Dom Luiz Antônio. Dom Luiz Antônio, boa tarde. Boa tarde, querida dona Marli. E boa tarde, queridos telespectadores. Dom Luiz, eu sei que o senhor está com uma semana bem corrida, não? Sim, a Semana Santa, pois chamamos é. de Semana Maior, né? Que a gente espera tanto para essa semana, né? Espera. Impressionante. E chegou, e mais uma vez eu estou aqui com a senhora. Que coisa, é a terceira semana. Terceira assim. Páscoa que terceira passamos. Terceira Páscoa, aliás, que o senhor vem. É. Natal e Páscoa, É, sempre. que coisa boa. E virou muitas vezes ainda, se, se Deus, Deus quiser. quiser. Mas eu... Então o senhor vai comer. Por onde que o senhor... Vê, a sua agenda deve estar super lotada, não? É, é nós iniciamos o tempo da quaresma, né, na é. quarta-feira de cinzas. A quaresma é um tempo bem intenso também na igreja. Tempo de muitas atividades, via sacra, orações, retiros. É um tempo de revisão de vida, de conversão, de se preparar para... A festa maior dos cristãos, que é a Páscoa. Então a quaresma foi bem intensa. E dentro da quaresma, nós temos também a ajuda né, da campanha da fraternidade, que neste ano trouxe um tema muito importante, amizade social. Somos todos irmãos e irmãs. Então foi um tempo bem intenso, o tempo quaresmal. E domingo, agora, domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa, chamada Semana Maior. Então... A quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa e a Semana Santa é preparação já próxima, imediata para a Páscoa. Ah, mas a missa foi tão bonita de, de Ramos, eu fui. Foi eu muito fui bonita. É. A questão é que choveu um pouco, né? E na instabilidade nós não tivemos a procissão. 
mas fizemos dentro da missa. Viu? Na catedral, no caso. Né? Ah, sim, sim. Mas foi muito bonita. A missa de domingo de Ramos é muito participada, dona Maria. Muito. O povo vai com muita alegria, com os ramos, acolhendo Jesus, que entra em Jerusalém para nos salvar, né? como nosso rei e salvador. Foi uma igreja que estava super lotada sempre. em São Francisco. Sempre, sempre. Todas as missas lotadas. A missa muito bonita que o padre fez. Muito bonita. O padre, o padre Jandir. Jandir. Muito bonita. Pois é, mas acho que a gente tem mesmo que se apegar cada vez mais à nossa religião. Seja qual for a religião, cada Sem um dúvida. tem a sua, né? Porque dá uma, tá assim, um mundo tão conturbado, não está, está tão virado. Tem é tanta guerra, tanta coisa. Tira a televisão, não vê nada bom, nada. Muito sofrimento. Muita coisa. Muito sofrimento. É, são doenças físicas, espirituais, emocionais. Aqui perto de nós agora, né, muita gente com dengue, com covid. A questão das mudanças climáticas, questão das chuvas, que deixa o nosso povo muito preocupado. Deixa, né? deixa. Esse fim de semana que passou, né, revisitamos o... 2011, né, com medo. Ah, então, são muitas questões que estão aí, sem contar as guerras, os conflitos, as mortes, a violência. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus, voltar o nosso olhar para Deus. Por isso, foi tão importante o tema da campanha da fraternidade e amizade social. Precisamos viver como irmãos e juntos encontrar caminhos, respostas, meios né, de superação. Por isso a importância do diálogo interreligioso, do ecumenismo, né, da cidadania. Estamos todos hermanados né, para termos uma vida digna e para que o ser humano seja mais feliz. Né? E a religião, a fé, né, ela nos ajuda muito a enfrentar as provações, as cruzes. Não quer dizer que a fé elimine o sofrimento, porque Jesus passou pelo sofrimento. É, exato. Mas a fé nos ajuda a vivenciar melhor o sofrimento, a permanecermos de pé, a sermos mais fortes, resilientes, né? olhar para Jesus e pedir a Ele a força também para enfrentar as cruzes do dia a dia. E ajuda, e como ajuda? Quando perdi minha filha, puxa, mas a fé, mas eu me dediquei mesmo, e a igreja, participar de tudo, a igreja, Padre Leão, Padre Josimar foram muito meus amigos. Vai fazer 14 anos que ela faleceu. Então foi assim uma coisa inesperada e eles me ajudaram. A fé, né? Com a fé, certamente já foi difícil perder é. uma filha. Imagine e sem a nada. fé, dona Marli. Né? Se com a fé já é difícil, pensemos nas dores de Cristo, nas dores de Maria. Sim. Mas é, sem a fé, né, aí se torna insuportável. Por isso, já há vários estudos mostrando a importância da espiritualidade, da fé, no luto, no enfrentamento de doenças, a importância da missa, da Eucaristia, como tudo isso nos ajuda nessa vida terrena, mas nos prepara também para a vida eterna. É, exato. Eu sei que minha fé aumentou muito, mas muito, muito mesmo depois disso. Que eu perdi minha filha. A dor pode ser ocasião de crescimento, né? se vivenciada na fé. Porque quando a gente tem fé, a gente encontra um sentido até para dor, para perda. É lógico, é uma perda que dói, que machuca, mas a gente vê que, que tem um sentido. E o sentido a gente só encontra em Deus. Fora dele, tudo perde o sentido, aí vem o desespero. Né? Então a fé não elimina a dor, mas nos ajuda. Ah, naquele momento de dor, encontrar um sentido né, de entrega, de oferta, de aceitação. Né? É lógico que tudo isso é um, é um tempo, né? que não é uma questão imediata. Mas ah, a sim. senhora mesmo falou que eu me aproximei da igreja, tive a ajuda dos padres, fui às missas. E tudo isso vai ajudando a vivência daquela situação difícil. Eu fui criada dentro da igreja católica, eu morava na roça, quando eu nasci era roça, quando ele era paulino. Quer dizer, então, a única que nós tínhamos que fazer diferente era ir às missas. Eu fiz a primeira comunhão, crisma, consagração, fiz tudo. Então, eu ia a missas todos os domingos. Ao o senhor José Teixeira, que ia celebrar lá em Conselheiro. Aquela missa que a gente ficava ajoelhado o tempo era todo. O tempo todo né? <risos> ficava ajoelhada, com véu. 
Eu sou dessa época. Da Luiz, sou dessa época. Mas voltando assim, o assunto, o, o senhor, quantas, quantas igrejas, quantos, quantos distritos, quantos municípios pertencem? São 19 municípios 19 na diocese municípios? Né? e 60 paróquias. 60 paróquias. 60 paróquias divididas em três vicariados, o litoral, o norte e o nosso sede aqui, onde está a sede da diocese. É uma diocese bem extensa, e, mas os nossos padres são bastante zelosos, dedicados. Cada paróquia tem né, 15, 20 comunidades. Muitas delas são bem distantes da matriz, então... É bonito ver os nossos padres atendendo nas comunidades mais distantes, né? Tem capela que é mais de uma hora de distância da matriz. Ah, é? Estrada de terra. É. Então, o nosso povo não fica sem atendimento, com a graça de Deus. Porque em qualquer lugarzinho a gente vê uma igreja, né? Tem, e, e geralmente tem assistência capelinha. espiritual. Então, eu falo em 60 paróquias, mas... Comunidades são ah, muitas. Muito. Tem, capé... tem paróquias que tem mais de 20 comunidades. É mesmo, né? Então, a nossa diocese é bem extensa, mas ontem tivemos a missa do Crisma, da renovação das promessas sacerdotais, e aqui aproveitando o seu programa, e a vocês que nos acompanham, agradecer os padres que temos, que colaboram comigo, né? Que são dedicados, zelosos, para que. Né, Jesus seja anunciado para que as pessoas tenham essa assistência espiritual e a presença da igreja em sua vida. Né? Isso é muito importante. Né? Eu acho que nós estamos vivendo uma fase, uma, um momento tão difícil que a gente tem que se apegar mesmo né, à religião. E as pessoas estão buscando. Né? Buscam. Semana Santa ela é bem participada, vivenciada. Né? E as pessoas... Tem uma espiritualidade, né? tem um desejo de Deus. O ser humano busca a Deus, ele tem sede de Deus. Tem um salmo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Né? Então, e Santo Agostinho também diz, Fizeste-nos para ti, Senhor, inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Então, nós fomos feitos para Deus, somos capazes de Deus, somos atraídos por Ele. Então essa dimensão espiritual da fé, da religião, ela é intrínseca ao ser humano. Né? Então é lógico que a Semana Santa ajuda a aflorar isso. Mas não pode ser só na Semana Santa, que não, é um convite. Não, né? Precisamos vivenciar nossa fé no dia a dia. Né? Participando da igreja, participando né, das atividades. Né? E também sendo um bom cristão no mundo, um testemunho de Jesus Cristo. É isso que o mundo espera de nós e da igreja. Que a gente seja expressão de amor, né? Eu tenho uma amiga, ela está conversando comigo, ela ah, mas a gente, para acreditar em Deus, não precisa ir na igreja, a gente em casa mesmo. Ah, não, acho que nós temos que todo mundo pensar assim, não precisa ter igreja assim. Bom, isso está provado que não dá certo. Pois. A pandemia mostrou isso. As pessoas... Como sentiram falta da comunidade. Ah, mas foi horrível, horrível. <risos> então essa tese, não, eu rezo em casa, não preciso da igreja. É lógico que você tem que rezar em casa. É. Rezar todo dia, pedir perdão todo dia a Deus. Isso não dispensa a sua oração. Mas como é importante você ter uma religião, fazer parte de uma comunidade. Né? Ser membro de uma família maior. Sim que é a sua família de sangue, isso é igreja. E como a pandemia mostrou isso, como fez falta estar lá na paróquia, encontrar pessoas, quando a senhora vai à missa, quantas pessoas, né? Então, é lógico, a fé tem uma dimensão é, pessoal, individual, sim. Eu tenho que rezar, eu tenho que ter uma relação pessoal com Deus. Mas essa relação pessoal não dispensa a relação comunitária. Porque a nossa fé já nasce comunitária. Jesus escolheu os doze apóstolos. Desde o início a igreja é comunidade. Né? Então é importante valorizar a vida comunitária, a participação. 
Olha, é, é assistir missa em casa, a gente assim, eu assisto todo dia, sim, sim. todo dia eu assisto, mas não é, é como é, o pensamento da gente vai longe, uh, toca o telefone, toca a campainha, sim, sim. o cachorro vem, quer dizer, então a gente não, não, não se liga, não fica ligado ali como a gente está na igreja, não. Encontrar pessoas, e quando, a, por exemplo, a senhora vai numa missa, num tal horário, Aí não foi, aí na semana seguinte alguém diz assim para a senhora, eu não vi a senhora, dona Maria. É. Como isso faz isso bem? Isso acontece comigo. E eu contei agora domingo, uma senhora, eu estava me preparando para começar a missa domingo de Ramos. Né? E eu estava lá paramentado na entrada da catedral. Senhor, chegou uma senhorinha, dona Lisete, fez assim. Bom dia, bispo. Fez um carinho em mim no rosto. E eu estava me preparando para celebrar a missa do Domingo de Ramos, mas também oito anos de falecimento da minha mãe, que foi dia 24. Ah, é? Minha mãe faleceu numa quinta-feira santa após a missa do Lava Pés, na sacristia comigo. Teve uma ah, parada é cardíaca. E eu, entrando para celebrar a missa de Ramos, com a memória da minha mãe no coração, chega uma senhora pois faz e isso. me faz isso assim. Pois. Um gesto inusitado, mas que me tocou. Eu falei, é. isso é Deus, isso é Nossa Senhora, isso é minha mãe. Então, como isso? Se eu estivesse em casa, eu não ia ter isso. É. <risos> né? Então, a importância do relacionamento. Por isso, o tema da campanha, amizade social. Né? Somos irmãos. Mesmo com as diferenças que existem entre nós, que enriquecem. Né? Como é bom sentir o afeto do outro, o abraço. Como nós Exato. precisamos uns dos outros. Eu, quando falto aqui na São Francisco, a moça que trabalha ali na frente, o Marquinhos, todo mundo. Mas o que, que houve? Olha lá. Você já foi para a missa do nosso concorrente? Tá vendo? Tá vendo? Então, mas isso, como isso faz bem, eu sou amada. Eu pertenço a uma comunidade, a uma igreja, a uma paróquia, eu pertenço. O sinal de pertença. Eu pertenço a Deus e pertenço à igreja. Eu digo, não, não é do missa do concorrente, não. Eu fui na catedral, eu fui no Padre Ocimado, não é do concorrente, não. Somos irmãos. É. E a senhora ama todos e gosta de ver o bispo, gosta de ver eu os outros gosto, padres. Gosta, pois é. Mas a sua referência é a paróquia São Francisco, é. ponto. Né? Pelo fato de ser, de, talvez é. até pelo é fato a sua de ser paróquia. perto da minha é. casa. É lógico. Que a gente parece também tem que... Tem esse sistema também de frequentar mais perto da gente, Sim. não é não? É o um território, né? A senhora mora ali perto tem vínculo ali. Agora, pois é. Né, é a sua paróquia. Ah, eu sou de qual paróquia? São Francisco. Exato. Ah, mas agora, quinta-feira, eu vou lá na missa do Padre Josimar ou lá na catedral. Bom, uhum. isso não quer dizer que a senhora deixou de ser da São Francisco. Exatamente. Mas na medida do possível, participar na sua paróquia, né? Porque vai formando essa é, comunidade, essa família. Conhecidos, exatamente. Né? Essa família. Ele chega com os olhos assim, filho, filho, não vem hoje, né? Tipo, é. Fala assim, pensa desse a maneira. Aqui, a missa do, do Lava Pés é quando? É amanhã. É. Quinta-feira santa, começamos o trido, três dias de preparação para a Páscoa. Uhum. Preparação imediata. Quinta-feira santa, a missa da ceia do Senhor, do Lava Pés. Sexta-feira santa, a paixão do Senhor. Sábado santo, a vigília pascal, que é uma missa muito rica, muito, ah, sim, muito assim, profunda. E recomendo que vocês não deixem de participar da Vigília Pascal. Ela é um pouco mais longa, mas é toda a nossa história da salvação. É já a missa da Páscoa, né? Que hora começa? Na Catedral, às 19h30. Sábado. É. Geralmente ela dura de duas horas a duas horas e meia. Eu fui ano passado. Eu fui. Mas ela é muito rica. Sete e eu recomendo, não percam essa missa. E, e no domingo, domingo de Páscoa, ah, é né? assim, a missa da vigília já é também a missa né, da Páscoa, da luz, é. do sírio pascal, da liturgia batismal, enfim, é muito rica. Por isso, então, três dias de preparação, né? quinta, sexta e sábado e domingo, o grande dia, a festa maior dos cristãos, que é a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Amanhã é que hora? Nove? Amanhã é 19 horas. Ah, a missa do Lava Pés é 19 horas? É, Lava é. Pés, é. Ótimo, então vamos... Sexta-feira é sempre 15 horas, né? É hora da paixão. E sábado, cada paróquia faz no horário. E domingo também. E a procissão é que horas? A procissão na catedral é, é. na sexta-feira, logo após a celebração da paixão do Senhor. 
Isso. E por volta das 5 e meia. Sim, começa. 5, 5 e meia. Atento, né? É, horário. esse horário. Uh, terminou a celebração. A gente se prepara, às 5 e meia a gente sai com a procissão do Senhor Morto, que é também muito bem participada, é, na sexta-feira santa, 17h30, na Catedral. Eu acho, eu acho que eu não sei se eu me lembro se já perdi esse, essa música. Ano essa passado música. choveu um pouco, mas a senhora estava. Foi, foi. Ah, não perco né? não. Tomara que esse ano o tempo ajude, né? Tá essa instabilidade, não sabemos. Mas o que Deus oferecer, a gente acolhe. Mas com esse friozinho que está, não vai dar chuva. Mas uma zagaroazinha, não vai ser chuva forte. Não. Se Deus quiser, é. vamos. nós temos uma programação intensa, a catedral e toda a diocese. Então é fácil encontrar no site da diocese, nas redes sociais da diocese, a programação da sua paróquia. Uhum. Né? Já está tudo disponível. E ali você sabe, saberá os horários né, das celebrações. Sim. Ah, mas a boa missa também, hoje, hoje e amanhã, é. sete e meia, né, na catedral. Tem que chegar cedo, porque ela fica lotada, né? Sim, sim. A outra pergunta, e como é que está lá o seminário? O nosso seminário. É, graças, seminário graças, graças a Deus, a temos uma boa equipe de formadores, o padre Jandir, o padre Rafael, o padre Aurecer, o padre também Marcos Vinícius. Os seminaristas estão bem, nosso seminário é muito bem estruturado, né? Construído é bonito, né? por Dom é Rafael e com a ajuda do povo, é lógico. Então, mas nós precisamos de mais vocações. Então, se você se sente chamado para ser padre, para a vida religiosa, nós temos os encontros vocacionais, que é para ajudar no discernimento. Né? Tanto para ser padre, como para ser consagrada, né? ou freira. Então, é, a messe é grande e os operários são poucos. Como eu disse no início, a diocese é grande. Precisamos de mais padres. Mas, no momento... Temos 30 seminaristas né, ao todo, então, assim, pode ser, no maior, né? pode ser mais. Então, é um apelo aí, né, o Senhor que chama e dê um sim generoso ao chamado dele, com coragem. Tem, vai ter alguma ordenação? Estão previstas para este ano três ordenações sacerdotais. Ah, é? Para este ano, ainda não temos a data. Se hum. Deus quiser, já são diáconos transitórios. E ainda este ano, se Deus quiser, serão padres que vão colaborar conosco. Quanto tempo eles vêm para ser ordenados? No mínimo oito anos. Oito anos? É, é um mesmo? ano de propedêutico, que é preparação, introdução. Hum. Depois, três anos de filosofia e quatro anos de teologia. Fazem duas faculdades. Olha. E às vezes um ano de missão, de estágio pastoral. Então é a média de nove anos, no mínimo. Um tempo, é um percurso longo. Um percurso longo, que dá para realmente eles saber que é esse Sim, mesmo que é que eles isso querem. que querem. E, então, e a gente procura oferecer o melhor para que tenhamos bons padres para servirem bem o povo de Mas Deus. Mas acho que quando o jovem toma essa atitude é porque ele sabe o que quer. É. Sabe o que quer. E se também no meio do percurso ele achar que não é esse o caminho, pelo menos nós oferecemos o melhor. Vai ser um bom cristão, é. um bom pai, né? um bom cidadão. É, Isso, ser sal e luz no mundo, ou como padre, ou como leigo, na sua profissão, é isso, é ser sinal do amor de Cristo. Olha, eu tenho um neto que ele é evangélico, acho que eu já falei com o senhor. Ele é mesmo, ele já era católico, não era jovem. Depois começou a fazer amizade com o pastor Luiz. Ele é da presbiteriana. Sei, conheço. Né? Luiz Gustavo. É. Isso Somos amigos. colegas aí, é. no grupo da unidade cristã. E ele foi para a igreja, graças a Deus está muito bem, ele é mulher. Meu bisneto tem cinco anos. Você vê como ele faz, gente, eu fico encantada. Ele disse assim para mim, vó, eu vou aprender bateria. Eu falei, bateria? Olha aí. Para me tocar na minha igreja. Eu disse, na minha igreja. Quantos cantores começaram na igreja? Pois é, exato. E a igreja vai despertando tantos dons e talentos para música, para instrumentos, para fala, para catequese, para decoração. Quantas pessoas envolvidas agora preparando arranjos, preparando a encenação da paixão do Senhor. Nós tivemos na catedral uma, uma apresentação tão bonita da Via Sacra com jovens e adultos. Tem muita gente e pessoas que até descobrem o dom para a arte. É, exato, né? Então vejam como a religião também, ela desperta dons que às vezes estavam ali enterrados. Sem ter uma... Não, Eu não. quero tocar bateria para mim. É. 
para a minha igreja, é. para louvar o Senhor. E quem sabe daí se transforma num grande músico. Então Deus tem seus caminhos. E ele canta, o pai comprou um microfonezinho para ele. É. Ele canta, fala, vem aqui que eu vou cantar Pode ser um você, grande vem, cantor, canta. um grande músico. Então, é, como isso enriquece? E além da igreja despertar os dons, que são dados por Deus, né? É, também essas pessoas colocam os dons dados por Deus a serviço da igreja. Eu acho que os jovens, eu acho que os pais tinham que criar os filhos dentro de uma religião, seja qual for, não é isso? Porque é muito bom, Tem aprende que a começar. respeitar, amar, não é isso? Ensinar já desde pequeno a rezar. Exato. Quantas crianças já sabem rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração do anjo da guarda, Exato. tão bonita. Rezar em família antes da refeição. Então a criança já vai se introduzindo. Rezar em casa, aquilo que eu falei, oração pessoal, oração familiar, oração comunitária. Levar as crianças também à igreja. E hoje tem um fenômeno interessante. Hoje as crianças que estão levando os pais para a igreja. Né? Por quê? Muitas crianças gostam de ser coroinhas ou por conta da catequese. Então vão à missa, vão à catequese, se tornam coroinhas e aí trazem os pais. Exatamente. É lógico, se tornam coroinhas com autorização dos pais, mas as crianças falam, papai, mamãe, eu quero vocês lá, hoje eu vou servir lá como coroinha, aí é. vai. Exato. Então é tão bonito, ou os pais que levam as crianças, ou as crianças que levam os pais. O importante é a família unida e rezando. Unida, é muito, eu acho muito bom, eu sei, eu estou feliz no meu filho, meu neto está, que é pelo menos num bom caminho, está tá. criando meu neto num bom o caminho. O caminho da fé. Neto caminho da fé, do amor, né? E eu fico feliz também. Na é. hora que eles vão fazer as refeições, um dia desse eu fui lá à tarde, ah, bom, fica para jantar, fiquei. Aí, meu filho, o, o Isaac tem que orar, meu filho. Ele já fechou os olhos, <risos> bonitinho. Olha que bonito, Isaac é o nome do filho de Abraão, Abraão e é. Isaac, o, né? o filho da promessa, Exato. enfim. Então, já está aí. No bom caminho, o nome já, já dá uma missão também para ele. Mas muito bonitinho, ele fez seus olhos, pediu Jesus para proteger a mãe, o pai, a minha avó que está aqui. Tá assim, vendo? não é tão bonito isso? Essa oração, oração da criança. Não tão é tão pura. bonito essas coisas? Tem que ser, né? Mas começa então em casa, né? A importância dos pais, né? Porque a professora não tem obrigação de ensinar nada dessas coisas, não. Não é, é isso? No colégio, é. não. Os pais que têm que dar essa educação. É. Começa em família. Exatamente. O colégio pode ajudar. Exato. Né? Mas essa é a função primordial da família e depois da igreja, lógico. Mas e aí, Dom Luiz, o que mais que o senhor tem aí para falar para gente? Eu queria agradecer né, o seu Mas carinho. Não acabou ainda não, hein? Né? Ah, então tá bom. É assim, né, é a festa maior nossa, da Páscoa. A gente só celebra o Natal porque o nosso Deus está vivo. Uhum. Aquele que nasceu para nos salvar, realizou a salvação, passou pela morte e ressuscitou. Então, Páscoa é um tempo para renovar a esperança. Né? O sepulcro está vazio. É, o nosso, a nossa vida tem sentido e tem destino. Vamos sim um dia passar pela irmã morte, não sabemos quando. Mas a morte não tem mais a última palavra. A última palavra é da vida, é do amor, é da fé, é da ressurreição. Então, celebrar a Páscoa é celebrar o nosso destino. E o nosso destino é a casa do Pai. O próprio Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, é a festa maior. É a festa que renova a esperança, a alegria. É sair do sepulcro e é, é buscar a luz... E essa luz é o próprio Cristo, que nos conduz né, nas estradas da vida. Então eu queria, assim, é, incentivar o nosso povo a vivenciar profundamente essa Semana Santa. Aproveite né, momentos de silêncio, de oração. Né, e agradeça a Jesus. Sua vida tem sentido. Seja qual for a sua situação hoje, sua vida tem sentido. Né, nós estamos sob a tenda do amor de Deus. Né? Acho que é o maior bem que nós temos, né? A vida, é. né? A vida. A Páscoa é a festa da vida. É. Por isso, né? É o ovo, a, a vida, né? É o símbolo, né? Só mais. É a vida de Cristo, é a vida nova, é a vida que vence a morte, é a festa da vida. E na terra de Jesus, onde se celebra a Páscoa, 
é primavera agora, para nós é outono, né? Depois daquele inverno vem, a vida refloresce, renasce, né? Então a, festa, a Páscoa é a festa da vida. Então... A gente tem que parar com. A gente tem que ir com o coração de amor. A gente tem que abraçar os amigos, né? Sim. Nada de ficar. Desejar feliz Páscoa. Páscoa é passagem. É. Não dá Mas mais para de coração, né? Ficar isso? gastando energia com coisas pequenas, é. quantas famílias divididas, por coisas tão pequenas. É, vale Páscoa é passagem. Pena. Deixa Jesus passar pela sua vida. E quando ele passa, ele limpa, ele lava, ele purifica e nos coloca em movimento, né? Não vale a pena tanta gente, meu Deus, questionando por tão pouco, tão é. pouco, meu Deus. Por isso eu acabei até fazendo né, um, um, um cartão também, se a senhora me permitir, né? Uhum. A mensagem que eu, que eu escrevi, ah, uhum. que talvez possa, possa, possa nos ajudar né, a pensar. Mas não sei se a senhora teria mais alguma questão para falar, para perguntar, não sei, né? Já terminamos? Não, ainda, ainda temos cinco minutinhos. Então, tá. então eu preparei aqui um cartão, é né? Porque a gente fez um, né? Um, eu fiz uma foto numa viagem no ano passado para Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude, né? E aí encontrei, né? Essa várias rochas, mas uma passagem de luz, né? Então eu coloquei assim no meu cartão que eu vou mandar hoje, em primeira mão. Mesmo as grandes pedras pelo caminho possibilitam a passagem da luz do ressuscitado, que permanece conosco e nos envia como peregrinos da esperança. Que lindo. Fica conosco, Senhor. Feliz e Santa Páscoa. Gratidão por tudo e por tanto. Dom Luiz Antônio Lopes Risse, Bispo de Nova Friburgo. E aqui eu vou tentar aumentar para a senhora ver. É uma rocha. Ai, São várias rochas que permitem. É uma Portugal. foto que eu tirei sem nenhuma pretensão em Portugal. E aí eu falei, eu posso fazer um cartão de Páscoa. É lindo! E tem a luz. E, e a gente vai por essa luz. Ai, né? Essa luz. Então, mesmo que tenha pedras pelo caminho... Sempre há uma passagem, uma Páscoa. É Jesus que passa e que nos encoraja a seguir em frente, né? Que então bonito. é isso aqui. Né? Em Portugal é. É em Portugal, uma cidade perto de Braga. E eu fiz essa foto despretensiosamente. E aí, linda, linda. procurando nas minhas coisas na semana passada, falei, essa foto vai ser o meu cartão pessoal que de Páscoa. Então é isso que eu desejo para vocês, ainda que tenha pedras pelo caminho, é. né? Já dizia o poeta, no meio do caminho tinha uma pedra. Mas a pedra foi removida. O sepulcro está vazio. Exatamente. E se ele vive, Jesus vive, eu posso crer no amanhã, renovar a esperança. E então, quem que não tem uma pedra no caminho? Quem não, é, tem? quem não tem? E mesmo nas pedras tem fendas, tem luz. Tem luz. E quantas árvores nascem entre as pedras? Vê como, né? Que é de... é. Gente, Flores, é, árvores. Imagina como é que essa árvore nasceu em cima dessa Sim. pedra. Assim? Alguém jogou uma semente é. ou o vento, um pássaro, para dizer a festa, a Páscoa é a festa da vida. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é a vida. O senhor foi a Portugal que ano passado? O ano passado para a Jornada Mundial da Juventude. Foi lá que você encontrou o Casimiro? Lá que eu encontrei o senhor José é. Casimiro. Ele estava comigo, de saudosa memória, que ele descansa é, em paz. E foi boa. uma grande perda. Foi graças a ele que eu estive lá. Depois da jornada, ele me acolheu em sua casa e me levou para conhecer esse local, que tem uma igreja dentro da rocha. Ah. Ai, que coisa linda! Então, uma grande perda. Descanso eterno a ele. É os nossos falecidos Páscoa também. É. Momento de renovar também a fé na vida eterna. Sobretudo, Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar nele. Mas também recordar os falecidos que já fizeram a sua Páscoa. Já fizeram. Fizeram a sua Páscoa, a sua passagem na Páscoa de Cristo. E onde está Jesus, estão eles e estaremos nós. Essa é a nossa fé cristã. O centro da nossa fé é a ressurreição de Cristo. É, são coisas tão bonitas, né? Que marcantes, né? São coisas... Tem palavras que marcam muito. É. Aí, é. 
Quem é que não tem saudade de alguém, né? Que se... E nesse período aumenta a saudade, é. né? As grandes festas. Páscoa é festa familiar, Natal também. Sempre falta alguém então, na nossa mesa, falta. sempre falta. Tem aquela Toda música tão querida. bonita, na me... naquela mesa é. tá faltando ele Exato. e a saudade dele tá é, doendo é. em mim. Gente, sempre é, falta alguém. A gente sente aquela falta, no, no dia da missa do seu Casimiro, nossa senhora, quando eu vi chegar aquela caixinha, é. Eu vi aquele homem na minha frente, gente. Aquele... Uma morte repentina. Fez um mal estar. Aqui. Sempre falta alguém, mas Jesus nunca falta. É. Ele está à nossa mesa, na nossa vida. E tem um outro livro interessante, a parte que falta, né? Sempre falta alguém, sempre falta algo dentro de nós. Por isso a gente busca constantemente. E só Deus pode preencher aquilo que falta. Com o seu amor, com o sentido da vida prestar atenção e está sempre buscando alguma coisa. Né? É sempre, assim, né? porque sempre, sempre está faltando. É. E quanto mais a gente acha que encontrou, mais a gente continua mais busca. a gente buscando. Isso é fé, é. isso é religião, isso é caminho de santidade. Né? Porque a fé não é para eliminar a sede, diz o cardeal tolentino, é para aumentar a sede. Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho de continuar buscando. Até o Preciso, último instante exatamente. da vida. Então, por isso, Páscoa nos põe em movimento. É passagem, é Deus que passa e nós com Ele vamos em frente. Ele nos enviou e prometeu estar conosco até o fim. Então, Páscoa é movimento, é caminhar, né? é continuar buscando. E o Senhor se deixa encontrar, né? Ele se deixa encontrar. Ele vem até nós, vamos até Ele também. E Ele nos aguarda de braços abertos. Para o abraço pascal. E a gente sabe que isso é do início do mundo, do princípio do mundo, sempre alguém vai mesmo, né? Que perde, né? Isso é uma. É, faz Eu parte. Aqui, faz parte da vida da gente, ninguém vai ficar eterno, né? Ninguém se eterniza, ninguém. Se a gente não consegue ficar com uma família, minha mãe, por exemplo, fosse viva, gostava muito da minha mãe, meus pais, eu gostava demais. Se a minha mãe fosse viva, estava com mais de 100 anos, meu pai, não tinha como, né? É, a gente sente saudade. Sente saudades, fica. Mas também fica o legado. É, exatamente. E a aí, recordação. A record... também, né? E também um, até um questionamento. E eu, como estou vivendo a minha vida, né? Qual legado eu vou deixar né, para os outros? Porque um dia nós vamos também fazer a nossa Páscoa. Na Páscoa de Jesus. Então, eu acho que quando a gente olha para a morte, porque sexta-feira santa, o nosso olhar se volta para a paixão de Cristo que deu a vida por nós, mas a gente olha para a morte já olhando para o sepulcro vazio, a vitória da vida e da ressurreição. Mas olhar para a morte é também pensar na vida. Né? Tem um escritor, Rubem Alves, que dizia assim, falecido, um poeta, ele dizia, a gente só vai encontrar sentido para a vida quando a gente encontrar um sentido para a morte. Quando a gente sabe que a morte não tem mais a última palavra, a, palavra, a última palavra é da vida. Tanto é que a gente diz, né? o homem não nasce para morrer, ele morre para ressuscitar. Quando a gente encontra um sentido para a morte em Cristo ressuscitado, isso é Páscoa. A nossa vida vai ter um sentido maior. Né? Porque nós não estamos nesse mundo por acaso, nem para cair no nada. Estamos aqui para ser felizes, para deixar esse mundo melhor, para crescer como pessoas humanas, na santidade e nos prepararmos para o grande encontro com o Senhor da vida. Engraçado, isso não entrou na minha cabeça, eu tenho medo de morrer. Bom, mas isso é, um, isso é humano. <risos> isso é humano. Eu tenho medo, mas tem medo mesmo. Porque é diante do mistério, né? <risos> mas por isso a morte é entrega total. Uma vez eu ouvi isso do cardeal Martini em Roma, ele estava pregando a retira para nós, ele disse, a morte, eu nunca me esqueci disso, é a única possibilidade que temos de fazer uma entrega incondicional a Deus. Porque enquanto a morte não chega, a gente se entrega, mas também não se entrega, né? Agora, quando a morte chega, é uma entrega total. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Eu guardei isso, né? É só diante da morte que a gente faz uma entrega total. Então, é natural o medo, a incerteza, mas olhando para Cristo, que nos garantiu a vida eterna, né? Apesar do medo, da insegurança, porque ninguém sabe o dia nem a hora, por isso a gente tem que viver bem o presente 
e estar sempre preparado né, com as boas obras para que quando o Senhor nos chamar a gente possa chegar até Ele com bons frutos. Eu sou muito apegada à vida, é uma coisa demais. A senhora é vida, né? é sinal de vida. E que a gente seja sinal de Páscoa, de vida, Nossa. de ressurreição. A sua alegria. Então nós todos precisamos ser sinais pascais. Não sinal de morte, já tem muito. É. Sinal de vida, de ressurreição, de amor. Sinal de Páscoa. Ai, nossa, já, já acabou. Oh, meu Deus. Então, muito obrigado. Ah, eu quero agradecer ao senhor por ter vindo, que sei que essa semana muito sua é, é totalmente compromissada. E quero desejar a todos uma feliz Páscoa e vamos fazer tudo que temos que fazer essa semana, a Semana Santa, né? Vamos às missas, às procissões, inclusive, né? Sim. Teve na quarta-feira. Né? Quarta-feira, né? É. Procissão do encontro, sexta-feira santa, é. procissão do senhor morto. É. E vai dar tudo certo, se Deus quiser, o tempo vai, vai ser favorável. E agradecer para a sua presença, vai ser melhor ainda, que o pessoal tem paixão pelo Senhor. Como as pessoas gostam do Senhor, mas é impressionante. Não é mérito meu, agradeço a Jesus e a vocês pela audiência. Feliz e Santa Páscoa, gratidão, Dona Marli. Que é isso? sempre um prazer estar na sua presença, tanta alegria, tanta vitalidade e jovialidade. <risos> E a vocês, então, Feliz Santa Páscoa, rezem por mim, recebam o meu abraço e a minha bênção. Amém. Amém. Gratidão, Amém. Senhor, por tudo e por tanto. Telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, um beijo grande para vocês, uma feliz Páscoa, com muito amor. Tchau. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o pouco a pouco foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.